আদা রসুন দিব এর মধ্যে হলো হলুদ হলুদ ধরেন দুইটে দুই টেবিল চামচের মতো তারপরে আমরা মরিচ গুঁড়া দিব হালকা ধনিয়া লবণ লবণ দিয়ে এটা মেখে নেব এবং এই মশলাটা আমরা মাছের মধ্যে ভালো করে ঢুকে দেব এবং মাছের যে কাটা অংশগুলো আছে খেয়াল রাখতে হবে কাটা অংশে যাতে ভালো করে মশলা করে ঢুকে এবং মাছগুলো মেশেন করার পরে হাফে নেওয়ার মোট দিন না আধা ঘন্টা রেখে দেব এর ভিতরে মশলাগুলো অ্যাবজর্ব করার জন্য চুলা একটা প্যান বসায় দিলাম हल्का नेड़े एक পেঁয়াজ কুচিটা একটু সফট হওয়ার জন্য হালকা লবণ দেব যাতে পেঁয়াজটা পানি ছেড়ে দেয় পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন হয়ে আসলে পেঁয়াজটা একটু সফট করার জন্য আমরা একটু গরম পানি অ্যাড করব গরম পানি যখন হালকা পেঁয়াজটাকে আরো সফ এবং পুরো গলিয়ে গলিয়ে দিবে তখন ওই পেঁয়াজের মধ্যে আমরা আদা রসুন পেস্ট অ্যাড করব এবং আদা রসুন পেস্ট অ্যাড করে একটা কাঁচা গন্ধ না যাওয়া পর্যন্ত আমরা একটু কুক করব এবং কাঁচা গন্ধ যখন চলে যাবে তখন এর ভিতরে আমরা হলুদ হলুদটা হালকা কষিয়ে নেব তারপরে মরিচ গুঁড়া মরিচ গুঁড়াটা হালকা কষিয়ে নিয়ে টমেটো পেস্ট অ্যাড করে দেব টমেটো পেস্টটা হালকা কষিয়ে নেব যাতে হলো টমেটো ফুল ফ্লেভারটা মশলার ভিতর মিশে যায় যখন তেল থেকে মশলাটা আলাদা হয়ে যাবে তখন বুঝতে পারবো যে আমাদের মশলাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে প্রথমে চুলার ভিতরে একটি প্যান বসায় দেব প্যানটার ভিতরে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব প্যানটার ভিতরে তেলগুলো হালকা গরম হওয়ার জন্য ওয়েট করব তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে যাবে তখন আমাদের মেয়েট করা মাছগুলো ফ্রাই হতে দিয়ে দেব এবং আমরা যাতে মাছটা লেগে না যায় এই জন্য বারবার আমাদের মাছটা উল্টাতে হবে যখন মাছটা হালকা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে আমরা এটা খুব ফাই মাছের মতো খুব বেশি ভাজা ভাজা করব না তাহলে ভিতরে মশলা ঢুকবে না পরে যখন আমরা গ্রেভিতে দেবো যখন হালকা ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তখন এই মাছগুলো আমরা আবার নিয়ে ওই আমাদের গ্রেভি যে ফিশ কারি মশলা তৈরি করেছি ওইটার ভিতর আমরা অ্যাড করব অ্যাড করে আবার একটা কুক করব
যাতে আমরা চা চার পিস টমেটো অ্যাড করে দেব যাতে টমেটোর রিচনেস এবং রিচনেসটা একটু বেশি পাই এবং আমরা মাছটা দুবার উল্টে দেব যাতে হলো মাছের সব দিকে মশলাটা প্রপারলি ঢুকে তারপরে আমরা মাছের মধ্যে হালকা পানি দিয়ে দেবো যাতে মাছটা ডুবে যায় এবং পুরো ডুবে থেকে মাছের ভিতরে পুরো মশলাটা অ্যাবজর্ব করে ঢুকে ঢুকে দেয় এবং মাছে আমরা লাস্টে গার্নিশিং এবং ফ্লেভার এজেন্ট হিসাবে খুনে পাতা কেটে নেব এবং মরিচ আমরা ফালি করে নেব যখন মাছ মশলাটা মাছটা পুরো হয়ে এসেছে উপর দিয়ে আমরা ধনে পাতা ছিটিয়ে দেব এবং কাঁচা মরিচগুলো দিয়ে দেব তারপর দু মিনিটের মতো কুক করবো কুক করে আমরা সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নেব এই হয়ে গেল আমাদের সুরমা ফিস কারি বড় কাটার সাথে এমন কাটা নেই এটা নাই 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 মুখটা মুখে দাও সেই আমার দুইটা মাস লাগবো লুক টুকো দেয় না পোলাটা আর বিদি হয়ে পড়ছে